Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle saison d'une journée dans mon assiette et on commence tout de suite par un bol cake au spéculoos aux saveurs du nord. Je commence d'abord par éplucher et couper en morceaux une belle poire. Dans mon bol, j'ai un cassé du spéculoos auquel je rajoute donc la poire qu'on vient de couper, puis après tous les ingrédients classiques pour faire le bol cake, euh, le flocon d'avoine, le lait, l'œuf, et pour un peu plus de goût, j'ai rajouté du cacao en poudre. Et c'est parti pour le micro-ondes, puissance max pendant 2 minutes. Pour ajouter du fruit, je me coupe encore quelques tranches de banane. Je retourne et toujours avec un torchon pour pas me brûler mon bol cake sur mon assiette et c'est parti pour le dressage. Autant vous dire que le choix de la poire c'était juste parfait parce que c'était super rafraîchissant et ça allait super bien avec le spéculoos. Pour le midi, je nous ai préparé un American Ball. Je commence par couper mon poulet en morceaux auquel j'ai ajouté du sel, du poivre et mes épices de poulet rôti et je laisse ça s'imprégner le temps que je passe à la suite. On est pas mal parlé sur les réseaux sociaux, c'est la fryer et c'est vrai qu'on l'utilise pas mal pour tout ce qui est friture sans matière grasse. Euh, donc là je le préchauffe à 180 degrés pendant 3 minutes, ensuite je mets mes potatoes surgelées et je relance ça pendant 11 minutes, toujours à 180 degrés. Pendant que les potatoes sont en train de dorer dans l'air fryer, je viens faire cuire dans une poêle le poivron et le poulet jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. Là, faut nous croire sur parole, elles sont extra croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, c'est super bon. Et le gros cliché pour faire américaine jusqu'au bout, la bonne dose de ketchup. J'ai opté pour un pink smoothie bowl pour un goûter rafraîchissant. Pour la base de mon smoothie glacé, je viens mettre de la banane, des fraises et des framboises surgelées et je rajoute de la poudre de fruits à la fraise de chez Nutroi. Donc c'est la poudre que j'ai utilisée et ça accentue le goût de la fraise, c'est juste parfait. Euh, là je vous montre le granola au chocolat et quinoa donc qui vient de chez Gretel, il est juste super bon, vous l'avez vu sur quasiment tous mes goûters sur Instagram. C'est parti pour le moment que je préfère, le dressage. Là vous voyez mes mini tablettes de chocolat maison, alors je les ai faites au chocolat à la main, mais si jamais le monde vous intéresse, je vous mets le lien directement dans le descriptif. On clôture cette journée par un bol soupe à la carotte et au lait de coco. Je commence par éplucher et couper en gros morceaux de pommes de terre. Et j'enchaîne direct la même chose avec les carottes. Pour ajouter encore plus de saveur à ma soupe, je viens rajouter de la coriandre fraîche. Je mets dans le compagnon mes légumes, ma coriandre, je viens rajouter un cube bouillon, du sel, du poivre et de l'eau. Et c'est parti, je lance le programme soupe du compagnon. Donc 40 minutes pendant 100 degrés, j'ai rien à faire, ça va les cuire et ça va mixer. A la fin du programme, il me reste juste à rajouter le lait de coco, je remixe pendant 3 minutes et voilà la soupe est prête, il n'y a plus qu'à servir. Donc j'ai rajouté de la coriandre fraîche et des graines de tournesol. 
et bien voilà cette journée dans mon assiette est maintenant finie si jamais vous voulez reproduire les recettes vous avez le lien direct dans le descriptif et je voulais encore vous dire un grand merci parce que vous êtes toujours aussi fidèles que ça soit ici ou sur les réseaux sociaux ça fait vraiment plaisir et puis bah, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve très vite pour une prochaine journée dans mon assiette et des bisous